。在美西方看来，潜射型的口径 PL 可以灵活部署，袭击突然，威胁是最大的。因此，俄罗斯在海军新型大中型水面舰艇相对匮乏的情况下，近年来除了大力建造轻型护卫舰、导弹舰等小型舰艇以外，尤为重视潜艇力量的发展。日前，在日本海进行试射的勘察家彼得罗·巴甫洛夫斯克号和沃尔霍夫号，就是俄海军最新的基洛级六三六点三型柴电潜艇。这型潜艇呢，长七十三点八米，宽九点九米，最大的前身三百米，水下排水量三千九百五十吨，气节航速通气管状态下的续航力可达六千五百海里，自持力为一个半月。基洛级是世界上最安静的潜艇之一，被北约称为“大洋黑洞”。六三六点三型的噪音有进一步降低，在综合隐身、声呐探测和自动控制等方面都进行了改进。它采用了设计更先进的七叶大侧斜螺旋桨、新型消声瓦、减震浮筏和弹性基座，噪声比之前的八七七型和六三六型更低。在作战时，这种极低的噪声配合改进后的主动声呐，使其可探测的目标距离要比敌人锁定自己的距离远两到三倍。反潜和反舰能力都有明显提升。六三六点三型潜艇在艇首布置有六具五百三十三毫米鱼雷发射管，既能发射俄军现役的各种生字导、线导和尾流字导鱼雷，也能够发射口径 PL 巡航导弹，包括三 M 五四 K 反舰型及三 M 幺四 K 对陆打击型，攻击水面舰艇与地面目标。从报道的击中了模拟假想敌的水面舰艇目标可以看出，试射的为反舰型口径 PL。从鱼雷发射管发射之后，通过格罗纳斯卫星惯性导航飞向目标，在进入 ARGS 五四主动雷达导引头的作用距离之后，导弹开始自主对目标进行搜索、跟踪和最后的打击。据报道，反舰型口径 PL 射程可达六百六十公里，足以让潜艇在安全的距离发动打击。而对陆打击型射程超过两千公里，在日本海发射足以覆盖日本全境。如果是从白海地区发射，可以覆盖大部分东欧和北欧地区；在波罗的海的话呢，几乎是覆盖整个欧洲。在太平洋和大西洋相关海域，还能够从东西方向对美国本土构成威胁。因此，俄海军尤为重视发展潜艇加口径的组合战力。除了基洛级六三六点三型潜艇以外，近年服役的亚森级、亚森 M 级多用途核潜艇也能够发射口径 PL， 打击能力比基洛级更强。分析指出，俄海军在日本海进行潜射口径 PL 试验，除了验证导弹性能以外，也是在对日本和美国进行警告，别想趁着俄乌冲突之机，在远东方向对俄罗斯搞事，否则没好果子吃。口径因外形酷似美国战斧巡航导弹，也被外界称为“俄版战斧”。它有一个庞大的家族，按搭载平台分为潜射型的口径 PL、舰载型的口径 NK、岸基型口径 M 以及空射型口径 A。依据发射方式的不同，各种口径导弹的个头从六米到九米不等，都能挂在常规弹头和核弹头，有着整体高爆、高爆燃烧、温压、极数子母、热核等五种战斗部，火力强大。俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫公开表示，在黑海的俄罗斯军舰使用口径 NK 精确巡航导弹，对基辅郊区一军事目标实施打击。通过对卢良斯基机械制造厂实施打击，摧毁了其中远程防空导弹系统以及反舰导弹的生产和维修车间。而在此之前，俄国防部还多次公布消息，俄海军舰艇密集发射口径 NK 巡航导弹，摧毁众多乌军高价值目标的消息。其中，排水量不足千吨却能搭载八枚口径 NK 的二一六三幺型暴徒 M 级小型导弹舰就表现特别。亮眼。从俄国防部近期公布的一个视频可以看到，一艘暴徒 M 级小型导弹舰连续发射了六枚口径巡航导弹，对乌克兰的军事设施实施了打击。值得指出的是，小舰装大弹实际上也是俄海军近年来的一个主要发展方向。目前，俄海军在役的基洛夫级、光荣级巡洋舰和无畏级大型反潜舰，大多为苏联时期建造，已经难以满足现代战争的要求。虽然俄海军提出了不少新型大吨位水面舰艇的设计方案，由于国力不足，始终没能实际投入发展。
只能对现役的这些大型舰艇进行现代化改装和升级，同时建造大量轻型水面舰艇，以解决老旧舰艇退役之后数量不足的问题。不过，俄海军对新一代轻型水面舰艇的要求是必须具备强大的反舰和对陆攻击能力。为此，专门加装了三 S 一四 U 垂直发射装置，用来发射镐马脑超音速反舰导弹和口径 NK 对陆攻击巡航导弹。除了水面舰艇以外，俄海军潜艇也能发射口径巡航导弹。美西方国家认为，潜射型威胁无疑是更大的。据俄罗斯卫星通讯社日前报道，俄太平洋舰队的勘察家彼得罗巴甫洛夫斯克号和沃尔霍夫号两艘潜艇在日本海成功试射口径 PL 巡航导弹，并击中了模拟假想敌的水面舰艇目标。